Nachts in der Klinik am Südring. Obwohl die Narben ihrer mandel am Tag noch geblutet haben, plündert eine 15-jährige Patientin wahllos die Vorräte im Schwesternzimmer. Die ernste Ursache der Heißhungerattacke kennt Schwester Mira zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Lea, was machst du denn hier? Hast du jetzt hier gerade die ganzen Süßigkeiten von mir gegessen? Das kannst du doch nicht essen, das ist doch alles okay. Du hattest doch gestern noch die Nachblutung von der Mandel-OP. Christopher, Christopher! Die Lea von gestern, die, die du schon verödet hattest. Sie hat hier gerade irgendwas von mir gegessen, die Salzstange und so ein hartes Zeug. <lacht> Klinik am Südring, die Familienhelfer. Assistenzarzt Christopher Kieselbach hat noch in der Nacht in einer not die aufgeplatzten Narben seiner Patientin erfolgreich verschlossen. Dabei ist ihm etwas Verdächtiges aufgefallen, das die Heißhungerattacke der 15-Jährigen erklärt. Am nächsten Morgen konfrontiert er die Schülerin mit seiner Entdeckung. Ich habe in der OP ich hab den Mundsperrer eingesetzt. Und ähm, ich bin ja nicht doof. Ne? Das, ich habe eindeutig den Rauch gerochen. Ne? Und das roch jetzt auch nicht nur direkt nach Zigarette bei dir. Ne? Sondern? Das schon, ja, ich glaube, das muss ich dir nicht sagen. Ne? Das roch nach Hanf einfach, ne? nach Cannabis. Was geht hier ab? Okay. Ich kiffe doch nicht. Die Mutter des Teenagers ist sofort in die Klinik geeilt, nachdem sie ihren sechsjährigen Sohn in den Kindergarten gebracht hatte. Erst jetzt erfährt sie vom vermeintlichen Drogenkonsum ihrer Tochter. Doch die Schülerin verbirgt noch mehr. Also Lea raucht nicht und sie nimmt auch keine Drogen. Also mir ist es zumindest nicht bewusst und äh, davon weiß ich auch nichts. Ich, wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis. Das kann ich Ihnen so sicher, wie wir beide hier stehen, sagen, ne, dass sie das getan hat. Ich habe A gerochen und B habe ich hier den Nachweis im Blut. Ne? Ich habe keine Drogen genommen. Die Blutwerte können Abbaustoffe von Cannabis im Körper nachweisen. Also man weiß nicht direkt, dass äh, frei zirkulierende äh, Cannabis nach, sondern man kann das THC, Tetrahydrocannabinol, ist der aktive Wirkstoff, den kann man nachweisen und man kann auch die Abbaustoffe dessen nachweisen. Das kann man im Blut tun, das kann man auch im Urin tun und das kann man auch relativ lange nachweisen. Christoph, wir ganz was, eine, was, was hast du denn da Ich wollte gerade den Blutdruck messen. Was hast du denn da das gemacht? Nichts. Nicht, das ist doch blutig. Tun. Hast du das selber gemacht? Nein. Wo kommt Wie das lange denn hast du das? Ja, ja, Ahnung, es hat gejuckt. Keine Ahnung, Ausschlag. Also, ist doch egal, ich weiß gar nicht, was jetzt nee, ihr alle wollt. Also eine Hautkrankheit doch, oder mit oder irgendwas in der Kindheit Nein, gab gar es auch nicht. nicht. Nein, überhaupt nicht. Sie zeigt selbstverletztes Verhalten. Das ist eine gefährliche Route, die sie da einschlägt. Da kann sie sicherlich nichts für. Sie hat sicherlich ein Problem. Und da ist es umso wichtiger, dass man sich Profis mit an Bord holt, die dort helfen können. Wir haben eine sehr gute Therapeutin. Therapeutin? Die, die würde ich Ihnen gerne äh, an die Hand geben. Ich würde die Therapeutin gerne in Anspruch nehmen. Haben Sie da irgendwie eine Adresse für ja, mich? Ja, natürlich. Klar, habe ich bei Ihnen. Kann ich Ihnen geben vorne. Ne? Wir ja. haben die Karte von der. Sie können da anrufen, können da, wenn Sie nicht erreichen, eine, eine Mail hinterlassen. Die meldet sich sofort bei Ihnen. Die ist okay. sehr zuverlässig. Ne? Das ist eine sehr gute Frau. Okay, ich bin okay. Auch ein bisschen Ordnung, ne? Also, das kriegen, das kriegen wir schon geschaukelt. Ne? Aber ähm, da müssen wir jetzt mal ein paar Experten mit an Bord ja, holen. Ne? Definitiv. Würde ich auch Klar, sagen. Ich okay, ja super. Lea ist psychisch auffällig für ihr Alter und deswegen haben wir eine Therapeutin mit an Bord gezogen. Ihr wurde angeraten, ein Stresstagebuch zu führen. Ein Stresstagebuch ist gut, um zu objektivieren, wann es einem schlecht geht. Gibt es auslösende Faktoren? Gibt es Faktoren, die es besser machen? Und damit kann ein äh, Fachtherapeut sehr gut arbeiten und dem Patienten sehr gut helfen. Zwei Wochen später sind nicht nur die Narben der Mandelopi, sondern auch die Wunden am Arm der 15-Jährigen verheilt. Sie hat inzwischen gestanden, das Cannabis von einem älteren Mitschüler gekauft zu haben. Dieser wird dafür vor Gericht zur Rechenschaft gezogen. Über die Gründe ihres selbstzerstörerischen Verhaltens schweigt sie aber noch immer. Die Klinik vermittelte deshalb eine Familientherapeutin. Sabine Decker hat das Treffen in die Sporthalle gelegt, um hier mit ihrer ganz eigenen Methode Zugang zu der Schülerin zu bekommen. Da hatte man dich ja gebeten, das mal so ein bisschen so auszufüllen. Ja. Diese Tabelle, hast du das irgendwie gemacht? Hast du es dabei? Ja, ja ich hab's dabei. Wollen wir es uns mal anschauen? Aber es geht niemandem was an. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Es gibt viele Dinge, die niemandem was angehen. Aber in deinem Fall gibt es halt Leute, die sich Sorgen um dich machen. Ne, weil du dich selber verletzt, weil du Drogen genommen hast. Und da möchte man jetzt zumindest gern mal wissen, woran es liegt, was die Ursache sein könnte. Hm? Mit wem spielst du? Hier hast du ein Team? Ja, oder? Mit meinem Bruder. Mit deinem Davon. Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Ach, das ist ja klasse. Na, der kann das ja schon richtig toll. Ja. Ihr spielt hier zusammen. Ja. Das ist ja super. Hast du Bock auf ein kleines Spielchen? Wir spielen mal, werfen mal ein paar Körbe abwechselnd. Und, Und wer gewonnen hat, der darf sich was wünschen. Hm. 
Ja, okay, komm. In dem Stresstagebuch, was Lea im Krankenhaus bekommen hat, sollte sie Stresssituationen festhalten, die ihr über den Tag auffallen. Vor allen Dingen sollte sie halt den Auslöser der Stresssituation jeweils festhalten, damit man einfach mal so einen Überblick hat, was sind die Situationen, wie häufig sind die Situationen, die dann vielleicht dazu führen, dass sie die Haut aufkratzt. Ja! Gewonnen! Jetzt darf ich mir was wünschen. Du holst das Stresstagebuch. Komm, wir gucken mal zusammen rein. Sabine Deckers kleine List, um an die Aufzeichnungen der 15-Jährigen zu kommen, hat funktioniert. Doch ganz so leicht lässt sich das Mädchen immer noch nicht in die Karten gucken. Was dir jetzt auffällt, du hast ja die Auslöser von dem Stress, was in dem Moment der Grund war, sich aufzuregen. Das hast du ja jetzt nicht ausgefüllt. Das wäre natürlich das, was besonders interessant gewesen wäre, weil wir ja natürlich herausfinden wollen, was dir so einen innerlichen Druck macht und so eine Anspannung, wo die herkommt. In Leas Stresstagebuch war das Besondere, dass sie zwar eine Menge von Situationen beschrieben hat, die sie gestresst haben, dass sie aber jeweils die Spalte mit dem Auslöser freigelassen hat. Das klang schon danach, dass es nicht einfach nur eine ganz normale Alltagsbelastung durch Stress ist, sondern dass ein spezielles Geheimnis dahinter steht. Sie hat ja die Stressauslöser nicht ausgefüllt. Das heißt, ja. sie hat irgendwas Spezielles auf dem Herzen. Und es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, es ist eine allgemeine stressige Phase, wo man einfach ein bisschen zu viel um die Ohren hat und wo man sehr belastet ist oder so. Ähm, dann kann man zum Beispiel sagen, mit viel Sport oder mhm. so kann man dagegen angehen. Wenn es aber einen ganz konkreten Grund gibt, einen Auslöser, den sie nicht nennen möchte, dann ist es natürlich sinnvoller, irgendwie diesen Auslöser rauszufinden und ihr dann konkret zu helfen, wie man die Situation verbessern kann. Okay. Und wenn sie natürlich da mit uns nicht ah, Simon. Oh. Simon, was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Ja. Steh auf. Alles gut, hast du wehgetan? Äh, nein. Nein? Okay, dann mach weiter. Aber vorsichtig, ne? Ja. Alles klar, gut gegangen. Ja. Super machst du Und das. Einmal. Wo ist oh. Lea jetzt hin? Ich gehe mal schauen, wo Lea ist. Ja, okay. okay. Der harmlose Sturz ihres Bruders und sein kindlich falsches Zählen beim Basketball haben das Mädchen offenbar erneut aus der Bahn geworfen. Die Therapeutin weiß, dass sie jetzt viel Geduld und Einfühlungsvermögen braucht, damit die Schülerin preisgibt, was sie so sehr belastet. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ja. Du, hast, du hast dich gekratzt. Du hast gekratzt. Warum machst du das, Lea? Weil ich mit diesem Druck und Stress einfach nicht mehr umgehen kann. Komm, lass uns mal hier rausgehen aus der Toilette. Das war ja auch der Beweis dafür, dass sie sich tatsächlich vorher am Arm auch selber gekratzt hatte und dass sie tatsächlich dieses Skinpicking zeigt, was eben so eine Stressreaktion äh, ist und bei vielen Jugendlichen eben auch vorkommt. Warum machst du das mit dem Kratzen? In welchen Situationen? Ja, wenn ich so Druck habe, Stress einfach. Mhm. Die Anspannung, die geht dann, wird dann weniger ja. davon. Und die Anspannung wolltest du auch mit dem Kiffen wegkriegen, hm? Ja. ja. Das ist wirklich nicht, keine gute Idee gewesen, das damit zu, zu besänftigen. Guck mal, es gibt auch zum Beispiel für Leute, die sich damit Erleichterung verschaffen, diesen inneren Druck zu reduzieren, ne? damit man sich damit nicht dauerhafte Verletzungen zufügt. Weil das ist ja traurig, wenn du nachher so aussiehst, du kriegst ja Narben und so. Da kann man zum Beispiel hier so ein, so ein Gummiband tragen. Und wenn man dann diese, diese Anspannung hat und diesen Druck irgendwie reduzieren will, dann flitscht man sich stattdessen einfach, ouch, <lacht> tut weh. Ja. Aber ist derselbe Effekt wie das Kratzen ja, oder schön. manche, ne, die ritzen sich ja auch so. Und äh, vielleicht hat es den gleichen Effekt, ohne dass du dauerhafte Verletzungen davon trägst. Ne? Weil das bisschen rot, das sieht man nicht. Aber wenn du dir das Gesicht zerkratzt, dann hast du ja wirklich fiese Narben nachher im Gesicht. Ich gebe dir mal so ein Gummiband mit, dann versuchst du das vielleicht mal. Hm? Vielleicht tut dir das ja gut. Hm? Sollen wir denn jetzt noch mal reingehen? Guck mal, der Simon, der spielt da so süß. Komm, wir gehen noch mal gucken, oder? Dass hier noch mal eine Runde zusammenspielt. Ha? Wegen Simon ist dieser ganze Druck und Stress. Der Simon, das hat aber etwas zu tun. Deswegen hast du dich auch eben so erschrocken oder bist so, äh, hat dich so aufgeregt, als er falsch gezählt hat und als er hingefallen ist ja. und so. Warum? Was belastet dich denn da so? Ja, vor vielen Jahren. Da war er gerade ein Jahre alt. Da habe ich auf ihn aufgepasst zu Hause. Und er ist mir halt runtergefallen. Er ist halt mit seinem Kopf gegen so eine Ecke geknallt und 
seitdem mache ich mir diese Vorwürfe. Aus der großen Höhe oder was? Oder war das er war auf, auf meinem dem, Arm. Auf dem Arm. Und ja. dann ist er aber auf den Wickeltisch gefallen oder auf den Boden? Auf den Boden. Aha, okay. Ähm, und dann machst du dir Sorgen, dass, dass er davon Schaden von hat? Ja, dieses, mit diesem Zählen. Deswegen, deswegen mache ich mir diese Vorwürfe. Aber er ist ansonsten ein gesunder und fröhlicher Junge. Oder hat er noch irgendwelche anderen Ausfälle? Nein, das nur mit dem Zählen. Nur mit dem Zählen. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es da einen Zusammenhang gibt, die ist ganz gering. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass es da einen Zusammenhang geben sollte mit dem Zählen. So eine Rechenschwäche, das ist ja was, was viele Kinder haben. Und die sind nicht alle irgendwie auf den Kopf gefallen oder haben sich nicht alle gestoßen. Ich könnte mir vorstellen, dass du die Sorgen ganz umsonst machst. Lass uns doch mal mit deiner Mutter darüber sprechen, oder? Die weiß doch bestimmt einiges dazu zu sagen. Okay? Komm. Die Einschätzung der Therapeutin hat das Mädchen etwas ermutigt. Trotzdem fürchtet sich die Schülerin vor der Reaktion ihrer Mutter. Der 42-Jährigen wird erst nach und nach klar, wie lange ihre Tochter schon unter der großen Last ihrer Schuldgefühle und ihres Geheimnisses leidet. Und seitdem hat er einfach diese Schäden mit dem Zählen. Es ist, er hat sich von Jahr zu Jahr einfach verändert und deswegen mache ich mir diese Vorwürfe. Es wird immer schlimmer und deswegen lasse ich es einfach an mir aus. Aber Lea, da brauchst du dir, mach dir doch bitte keinen Kopf. Ich war schon bei sämtlichen Ärzten. Das ist eine Schwäche von ihm. Da das habe ich nämlich raus... vermutet. Das ist, eine, das ist einfach eine Anlage, dieses, diese Recht, äh, die Rechenschwäche. Das hat, eigentlich gibt es da keinen Zusammenhang Nein, zu einer Kopfverletzung. Nicht. Selbst wenn er richtig verletzt gewesen wäre. Aber das war er ja gar nicht. Denn das hätte doch sonst seine Mutter gemerkt. Insofern kann da eigentlich gar kein Zusammenhang bestehen. Und außerdem, wenn er tatsächlich irgendeinen Schaden von getragen hätte, dann hätte er ja sonst irgendwelche Symptome. Ja. Ihm geht es doch prima. Das ist doch ein fröhlicher Junge. Ich glaube, die ganzen Sorgen, die waren überflüssig. Total. Und oh, Kind, ey, Mensch. Du kannst doch, wir können doch über alles immer sprechen. Ja. Du brauchst dir da jetzt keinen Gedanken drüber machen, okay? Du bist es nicht schuld. Ja. Die ja. Schuldgefühle haben sie halt all die Jahre ja. jetzt sehr belastet. Ne? Ich glaube, dass die Prognose für Lea sehr gut ist, dass man ihr diese Sorge nehmen kann, dieses Schuldgefühl nehmen kann. Und damit, denke ich, müssten sich alle ähm, Symptome, die sie gezeigt hat, auch auflösen und auf Dauer bessern. Die 15-Jährige spielt jetzt regelmäßig mit ihrem Bruder Basketball, was ihr zusätzlich sehr beim Stressabbau hilft. Statt sich zu kratzen, greift die Schülerin von nun an zu ihrem Gummiband. Außerdem hat sie geschworen, nie wieder Drogen anzurühren. Sabine Decker hat der Familie einen speziellen Förderlehrer für Kinder mit Rechenschwäche empfohlen, bei dem der 6-Jährige gute Fortschritte macht. Am liebsten zählt er Körbe gegen seine Schwester.